primeiro ano, sejam bem-vindos alunos do segundo ano para a nossa aula de hoje. Eu sou a teacher Luciana e na aula de hoje nós vamos começar com a page 8, tá? Do capítulo 16, chapter 16, right? Que começa assim, can you imagine how things were in the past? Você consegue imaginar como as coisas eram no passado? Ele começa aqui falando de um texto né, de tecnologias de eletroeletrônicos que já existiram e que ainda existem. Ele está basicamente aqui falando das coisas que já existiram, ok? Nessa, nessa, nesse texto que está aqui presente, ok? E esse texto ele vai servir de base para a gente para nós aprendermos a nossa gramática de hoje, que é o modal verbs, ok? O modal verbs, ele está presente aqui na página 6, ok? Nesse aqui, na página 6, em, um, um, em uma conversação entre um jornalista e um professor de antropologia, tá? É, nesse, nesse diálogo aqui, esse professor, ele vai contar uma história de como ele como ele viveu na sua adolescência, e aí esse, esse, esse jornalista, ele está lá para entrevistá-lo. E aí, o professor Fendes, ele usa muito o modal verbs, ok? Que é isso que nós vamos aprender hoje, ok? Então, olha, vamos lá aqui ver o modal verbs que o professor usa. Vamos ver aqui, ó, nesse... Nesse parágrafo aqui, nessa fala aqui, o professor, tá? Ele começa assim, not at all, nada demais. Please, have a seat, por favor, se sente. Would you like to have some coffee? Would you like to have some, to have some coffee? Você gostaria de café? Would you, ok? Esse aí é um modal verb. Vamos ver aqui o próximo que ele faz. A próxima fala do Matthew, ele diz assim. Thank you, maybe later. Obrigada, talvez depois. Ok, Mr. Fins. May I begin? May I begin? Eu posso começar? May é um modal verbs também. O próximo modal verbs que aqui o Matthew usa é... Could you talk a little bit about your childhood? Could you talk... A... Could you talk a little bit about your childhood? Could também é o um modal verbs. E aqui nós vamos estudar um pouco mais onde você vai usar, qual é a intenção de cada um, para que você não se confunda, porque cada um ele tem as suas especificidades. Especificidade. Ok? Então vamos lá. O que é modal verbs? Os modal verbs eles são diferentes dos outros verbos. Por que, que eles são diferentes dos outros verbos? Porque na maioria dos casos, os outros verbos, eles precisam de verbos auxiliares. No caso do modal verbs, ele é um verbo independente. Ele não precisa de alguém, né? Ele é independente. Então, ele consegue, em uma frase, suportar toda a classe gramatical, ok? Are different from other verbs. Por isso que eles são diferentes, porque eles não precisam de verbo auxiliar. Tá? E também porque na terceira pessoa ele não, é, não é necessário você acrescentar o S, como em alguns verbos da língua inglesa, você precisa acrescentar o S na terceira pessoa. Nesse, qual é a terceira pessoa? He, she e it. Então, nesses três casos, se você for usar o modal verbs, você não vai precisar acrescentar S. Qual é o outro? Ele é seguido diretamente do infinitivo, tá? Ele é seguido diretamente do infinitivo sem a partícula to. E o que é o infinitivo? É o verbo na sua forma base, que okay? nós que está naquela lista. Sugiro que vocês pesquisem a lista de verbos irregulares e irregulares também para saber ah, como que vai ficar o verbo na sua base forma, na sua forma base, ok? E o que, que o modal verbs ele expressa? Ele pode expressar habilidade, capacidade, ele pode te requerer uma permissão, um conselho, fazer um pedido, uma escolha. Okay? Então, é para isso que você vai usar 
os monoverbs. E quantos são os monoverbs? São 11, ok? Mas nesse caso nós vamos estudar alguns. Então eu, eu relacionei aqui ó, os monoverbs seguidos de suas referências. Can, could, como nós já vimos aqui na outra. na, na conversação entre o Mr. Thames, Fins e o Matthew, tá? Can, could, você vai usar para quando você quiser expressar habilidade e uma permissão. Will, would, você vai usar para quando você quiser fazer um pedido. May, might, você vai usar para permissão e probabilidade. Lembrando que entre may e might, eles, para, eles andam juntos, mas eles têm diferenças de significados, tá? May, ele vai indicar permissão. E o might, ele vai indicar uma probabilidade, porque ele não sabe se vai acontecer ou não. Should e shall é uma choice, uma escolha. Ought to é o advice, é o conselho. E must e have to é uma obligation, é uma obrigação. Okay? Então, esses são os modal verbs. E somente algum deles nós vamos aprender hoje a sua aplicação em prática. Ok? Então, vamos lá aqui. Vamos ver aqui o primeiro exemplo que tem até também na apostila de vocês. Vamos ver aqui. Uh, can e could você vai usar para habilidade sorry, para habilidade e permissão. Ok? Então, aqui tem um exemplo. Esse moço está com um instrumento musical que é o piano. Então, aqui ele está dizendo I can play the piano não, violino. I can play the violin very well. Eu posso tocar violino muito bem. Can e could, eles são verbos diferentes e podem ser usados de várias formas, tá? E é aqui que a gente vai aprender também. Ele pode é, expressar habilidade Tá? Ou a falta dessa habilidade tá? Vai depender de como você vai uh, colocar na sua, no seu texto Vamos ver aqui outros exemplos tá? Eu botei na forma negativa e interrogativa Como você pode usar o modal verb can okay? Então aqui, na afirmativa I can play piano I can play piano Na negativa I can play piano I can't play piano. Na interrogativa, você vai fazer a inversão dos verbos, tá? Primeiro vai ser o verbo do pronome, tá? Can you play piano? Can you play piano? Você pode tocar piano? Então, essas são as formas que você pode usar o verbo, verbo, modal verb can, ok? Uh, can e could, eles andam junto, tá? Eles significam a mesma coisa, a habilidade. Só que um, ele é mais polite que o outro, ou seja, polite, mais educado, mais formal, tá? Então, o can eu vou usar quando eu quero ser informal com alguém, quando eu, quero, quando eu falo com um amigo, com alguém mais próximo de mim. Eu vou usar o could. Quando eu vou ser polite, quando eu vou ser educado, quando eu vou me reportar a pessoas que eu não conheço, a pessoas mais velhas, tá? Então, a mesma frase, só que usando o could, tá? I could play piano, I could play piano, I couldn't play piano, e could you play piano? A tradução vai ser a mesma, tá? Porém, um é mais educado e o outro é mais informal, ok? Você aprendeu onde você vai usar o can e o could? Bem aqui embaixo, tem aqui também, ó, present e afirmativo, negativo e interrogativo do can't. Você pode vir e dar uma olhada aqui para você se identificar melhor, right? Vamos aqui ao próximo Be able to, vamos ao próximo be able to. O que é o be able to? Ele vai expressar capacidade também, mas só que ele também, você vai usar 
mais formalmente com ele. Ele segue o mesmo raciocínio de quem? Um é mais formal e o outro já é mais conservador, ok? Be able to, ser capaz de, ter capacidade de. Então, volta aqui. I am able to sew. I am able to sew. Sew. Costurar. Ok? I am able to sew. I am not able to sew. Is your mom able to sew? Na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Eu posso usar o be able to para expressar uma ideia de capacidade de habilidade de algo que você pode fazer, ok? Vamos lá conhecer os outros modal verbs, ok? Nós temos aqui o may e o my. Como já como já expliquei antes, may vai ser usado para uma permissão e o might vai ser usado para quando você não sabe se algo vai acontecer ou não. Vamos lá na aplicação na frase de may. May I see a clear document? May I see your documents? Essa frase muito utilizada né, quando para quem dirige e aí policial ou agente federal vai lá e pergunta: posso ver os seus documentos? Ele está pedindo, né? ele não está obrigando você. Tá? Ele não está usando ali o have to ou must, né? essa obrigação, must e have to. Ele está pedindo cordialmente: May I see your documents? Okay? Aí você vai: Yes or não, você vai responder. E o might, para coisas que você não sabe se vai acontecer. Might it rain? Talvez chova. Talvez chova. Ok? Nós temos mais aqui exemplos de be able to na página 10. Tá? Be able to, que é para falar de habilidades ou a falta dela. Só que be able to soa mais formal do que can. E can é mais natural. Ok? Então, você pode ver mais exemplos de May na página 12, na página 12, ok? Vamos aqui agora o próximo, will, verbo modal, will. Qual é a referência dele? Request, quando você vai fazer um pedido, ok? Então, vamos lá. Will you help me? Will you help me? Você vai me ajudar? Will you help me? Okay. O would também ele vai.